To me, it makes no difference if I shall live or not in Ukraine, or whether anyone shall think of me mid foreign snow and rain. It makes no difference to me. In slavery, I grew mid strangers, unwept by any kin of mine. In slavery, I now will die and vanish without any sign. I shall not leave the slightest trace upon our glorious Ukraine, our land, but not as ours known. No father will remind his son or say to him, repeat one prayer, one prayer for him, for our Ukraine. They tortured him in their foul lair. It makes no difference to me if that son says a prayer or not. It makes great difference to me that evil folk and wicked men attack our Ukraine once so free and rob and plunder it at will. That makes great difference to me. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. У неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми в неволі, плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять в окаві. І вогні її окраденою збудять. Не однаково мені. This is how they carried them down the fields. The sackcloth was soaked with blood. There were three of them, boy shepherds, Pavlo, Sashko, and Stefan, disassembling the grenade. And there's no Ariadne to lead their mothers out of grief. And the steps We'll still feel the heat from those grenades left in the fields, the leftovers of war in the mire traces of herd. They were great boys, snub-nosed village argonauts, sweet boys, naughty boys you regret to give birth to. The explosion was so strong that their blood sprinkled to the campfire and the old men were carrying them down and those old men didn't feel like living. Down below there stood a mother, pregnant like a field, and she was screaming, show me his face at least. There was no face. Blood-washed bones smiled off the neck of a teenage boy's clavicles. They were nice kids, real Cossacks, 
when they were carried down, even the sun went down with them. It was evening. The flowers were blooming below the window. Relatives were holding mother's hands. One of the mothers gave birth and became a mother for the sixth time. One of the kids was still alive. He died the next day. Як їх зносили з поля, набрякли від крові рядна, троє їх пастушків. Павло, Сашко і Степан розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна вже не виведе з горя у тих матерів. А Степан будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покиття війни на грузьких слідах череди. Отакі вони хлопці, кирпаті сільські, аргонавти, голуб'ята, анциболи, хоч не роди. Їх рвануло на відліг і бризнуло кров'ю в багатті, і несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати. Хоч личко його покажіть. Личка вже не було. Кісточками омитими кров'ю осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були. Козацького доброго крою. Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць. Вечір був. І цвіли під вікнами мальви. Попід руки держала отих матерів рідня. А одна розродилась і стала у шосте мати. А один був живий. Він умер. Наступного дня. Three years now we've been talking about the war. We've learned how to talk about our own past in terms of the war. We've learned to make our plans, taking the war into account. We have the words to express our anger. We have the words to express our grief. We have the words to express our contempt. We have curse words, words for prayer. We have all the necessary words to talk about ourselves during the war. It's very important for us to talk about ourselves during the war. We cannot stop talking about ourselves during the war. It's impossible to be quiet about ourselves. Every morning we talk about the war. We stand in front of the mirror, talk about the war. We talk to the person we see. Wise words, wise, convincing words. Wise questions, wise answers. Every morning we remind everyone 
about the number killed. After lunch, we savour flashes of sunlight, the living grass pushing through dead rock. And in the evening, we again remind everyone about the number killed. It is very important for us to remind everyone about the number killed. It is very important that we remind everyone about the number killed. It is very important that everyone hear about the number killed. We don't give anyone else a chance. We cut reality with garden shears, evaluated, pronounce the diagnosis unfavorable. For three years, we've been evaluating. For three years, we've been talking to the mirror where there's no chance of getting a difficult question. There's no chance of getting an awkward reply. The more confident talk about this out loud, the less confident, quietly. Either way, it doesn't influence the number killed. Три роки ми говоримо про війну. Навчились говорити про власне минуле, враховуючи війну. Навчились будувати свої плани з оглядом на війну. Маємо слова, щоб виявити свій гнів. Маємо слова, щоб висловити свій жаль. Маємо слова, щоб засвідчити свою зневагу. Маємо слова для проклять, маємо для молотов, маємо всі необхідні слова, якими можна сказати про себе в часи війни. Нам дуже важливо говорити про себе в часи війни. Ми не можемо не говорити про себе в часи війни. Ми вважаємо неприпустимим мовчати про себе. Щоранку ми говоримо про війну. Стоїмо перед зеркалом, ми говоримо про війну. Говоримо з тим, кого перед собою бачимо. Мудрі слова. Мудрі переконливі. Мудрі питання, мудрі відповіді. Щоранку ми нагадуємо всім про кількість загиблих. По обіді тішимось сонячним спалахом за вікном. Свіжі траві, що рветься крізь мертве каміння. Ось під вечір ми знову нагадуємо всім про кількість загиблих. Нам дуже важливо, щоб про кількість загиблих нагадували саме ми. Нам дуже важливо, щоб про кількість загиблих чули саме від нас. Не залишаємо нікому шансів. Розрізаємо тісність садовими ножицями. Даємо їй оцінку. Ставимо їй невтішний діагноз. Три роки роздаємо оцінки. Три роки ми говоримо перед зеркалом. Можна не боятись поставити жорсткі питання. Не боятись отримати незручні відповіді. Ось просто... Ті, хто більш упевнений в собі, говорять про це голосно. А менш упевнений – тихо. На кількість загиблих в будь-якому разі це не впливає.
Hey hell, here's your April blossom. Hey death, here's your stinger. Here's the blade of all blades that skins us all. Here's the burnt spots on the ground. They were people. They died in pain. They were rolling the stone of their belief. So, hey God, get up and call your army to the fight. Get the gravestones up, the cemetery fields. Let those people get up and have some time to love someone. What have they done? What have you all done to them? Hey, Archangels, take a look while your fiery swords are down. How the blood splashes against the holy sky. It's so uncomfortable how the black silence writhes in the dead mouse. How the sudden April snow falls into it. Animals are walking, animals that grew up behind the iron curtain. Judgment day is like a spring dress, measured and cut. Leave some stitches. The chorus is singing that it might be too late and the dead get up behind you and they ask for ammunition. Ось твій цвіт абрикосовий. Пекло. Ось твоє смерте. Жало. Ось це лезо лес, що із нас обдирає шкіру. Ось обвуглені плями на ґрунті. Це просто люди лежали, помирали. Страшно, котили свій камінь віри. То підводься, Боже, і військо скликай на битву. Підіймай могильні плити над цвинтарними посівами. Хай ці люди встануть і встигнуть когось любити. Що вони зробили? Що з ними? Зробили всі ви. Подивіться, архангели, вогнені мечі упустивши, як незручно хлюпає кров на вівтар святкового неба, як у роті трупа корчиться чорна тиша, як у неї сиплеться сніг, раптовий, квітневий. Ходять звірі зрощені за стіною залізною. Судний день, як весняна сукня, виміряний, і розкроєний. Залишаються шви. І співай хор про те, що буває запізно. І встають за спиною мертві. І просять зброю.